আসসালামু আলাইকুম আমি শান্তা ইসলাম কানাডা থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি একটা নতুন এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওতে কিন্তু ভিডিওটা খুবই কি বলবো যে র্যান্ডম হতে যাচ্ছে আই মিন আমার ওরকম কোনো স্ক্রিপ্ট বা আগের থেকে কোনো ওরকম প্রি প্ল্যান কোনো কিছু নিয়ে আমি বসিনি জাস্ট আপনাদের অনেক কমেন্টস আসছিল এটা এটা আসলে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট রিকোয়েস্টেড ভিডিও বলতে পারেন যে সবাই জানতে চেয়েছেন যে আইএলসে কিভাবে মানে কোন রুটিনটা ফলো করে আমি আমার কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট পেয়েছিলাম বা আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত আইএলস এর প্রেপারেশনের রুটিনটা কি ছিল তো সেটা নিয়ে আমি চিন্তা করলাম যে এভাবে আসলে প্ল্যান করে করতে গেলে অনেক সময় লেগে যায় কারণ খুবই ব্যস্ত থাকা হয় এখানে তো ওটা না করে আমি যেহেতু আজকে অন্য একটা ভিডিও করছিলাম তো চিন্তা করলাম যে বসে আপনাদের সাথে এটা নিয়ে একটু কথা বলা যাক জাস্ট জানিয়ে দেয়া যায় যে আমার রুটিনটা কি ছিল আহামরি কিছুই ছিল না বাট হ্যাঁ আমি কিছু স্ট্র্যাটেজিক কিছু ওয়ে আমি ফলো করেছি আমার কিছু প্ল্যান ছিল কিছু অর্গানাইজেশন ব্যাপার স্যাপার ছিল আমি সেটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি তো চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিওটা আমি আমার প্রিপারেশনটাকে ভাগ করেছিলাম দুটো ভাগে মানে সকালে এবং রাতে তো যেহেতু কাজ কর্ম সংসার বাচ্চা সবকিছুই ছিল তো সবকিছুর মধ্যেই যাতে আমি আমার আইএলস এর প্রিপারেশনটাকে ব্যালেন্স করতে পারি এবং খুব ভালো একটা প্যাকফুল একটা ফ্রুটফুল রেজাল্ট আমি আনতে পারি সেটার জন্য আমাকে একটা আগে ভালো প্ল্যানিং করতে হয়েছে তো আমি আমার এটা ছোটবেলা থেকে অভ্যাস যে আমি আগে সব কিছু অর্গানাইজ করি সর্ট করি প্ল্যান করি যে আমি কিছু স্ট্র্যাটেজিস রেডি করি যে আমি কিভাবে আগাবো কিভাবে পড়বো এবং কোনটা কতখানি কোথায় কতটুকু সময় আমি ব্যয় করব তা আমি এভাবে এরকমই নিজের জন্য একটা প্ল্যান তৈরি করি তো যদিও আমার তিন মাস যদি আমি বলি তিন মাস পুরোপুরি কিন্তু আমি পড়াশোনা করিনি প্রথম এক মাস কিন্তু আমার রিসার্চেই চলে গিয়েছে যে আমি আইএলসটাকে পুরোপুরি বুঝতেই আমার সময় লেগে গেছে যে কোথা থেকে কি পড়তে হবে কি কি রিসোর্সেস লাগবে অ্যান্ড এভরিথিং তো এরপরে আমি আস্তে আস্তে যখন বোঝা শুরু করলাম তখন আমি আসলে একটু গুছিয়ে নিলাম যে সকালে আমি কিভাবে কি পড়বো রাতে কিভাবে কি পড়বো আর আসলে কিভাবে আমি এটাকে এক্সিকিউট করব তা আমি রিডিং এবং লিসেনিং এই দুটোকেই আমি সকালে রেখেছিলাম এবং রাইটিং এবং স্পিকিং স্পিকিংটা আসলে থ্রু আউট আমি কোনো বাধা ধরার নিয়মে রাখিনি বাট রাইটিংটা ডেফিনেটলি আমি রাতের জন্য রেখেছিলাম এবার আমি আসি প্রথমে লিসেনিং এবং রিডিং নিয়ে সকালবেলা আমার রুটিনটা হতো আমি নামাজ পড়ে একদমই ঘুমাতাম না তখন ওই দু মাসের আমার রুটিনই হয়ে গিয়েছিল এরকম যে আমি সকালবেলা নামাজ পড়ে সবাই ঘুমন্ত থাকতো কিন্তু আমি কিন্তু উঠে নামাজ টামাজ পড়ে আমি আমার আম্মা ছিল আমার সাথে তখন তো সে আমাকে আমার জন্য একটু চা করতেন উনি আর আমি একসাথে চা খেতাম এবং আমরা আমি কি করতাম আমার সবাই যেহেতু সব রুম অকিপাইড সবাই ঘুমাচ্ছে আমি যেটা করতাম যে আমি আমার বালকনিতে চলে যেতাম এবং ওখানে গিয়ে আমি আমার চেয়ার টেবিলে বসে আমি সর্বপ্রথম যে কাজটা করতাম সেটা হচ্ছে আমি লিসেনিং প্র্যাকটিস করতাম লিসেনিংটা আমি প্র্যাকটিস করতাম কারণ ওই সময়টা চার পাঁচটা অনেক নীরব থাকে ফোকাস করা এবং কনসেন্ট্রেট করা খুবই ইজি হয়ে যায় এবং এফেক্টিভ লিসেনিং করা যায় মানে লিসেনিং তো শুধু করলেই হবে না আপনাকে লিসেনিংটাকে এফেক্টিভ লিসেনিং করতে হবে অ্যাক্টিভ লিসেনিং করতে হবে আপনি যে জিনিসটা শুনছেন সেটাকে আপনাকে অ্যানালাইজ করতে পারতে হবে ঠিক মতো ফোকাস করতে জানতে হবে কোন ওয়ার্ড কোন ল্যাঙ্গুয়েজ আই মিন কোন টোন এবং কোন গ্রামার কি ধরনের কি ইউজ হচ্ছে এবং আপনি পুরোটা বুঝতে পারছেন কি না এখানে কিছু ট্যাকটিক্স আমি ফলো করেছি সেটাও বলি সেটা হচ্ছে আমি শুরু করেছিলাম নর্মাল ফেজ থেকে মানে স্পিড বলছি আমি যে বলার যে স্পিড এটা কিন্তু কন্ট্রোল করা যায় এখানে আমি দুটো জিনিসের নাম বলবো এটা হচ্ছে আমি ইউটিউব ভিডিওস থেকেও লিসেনিং শুনতাম এবং আর একটা যেটা করতাম পডকাস্ট শুনতাম সেটা কোথা থেকে শুনতাম সেটাও আমি আপনাদেরকে লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব স্টিচার নামে আমি একটা ফ্রি অ্যাপ ইউজ করতাম দিস ইজ নট আ প্রমোশনাল ভিডিও অর স্পন্সার আমি জাস্ট নিজে যেগুলো ইউজ করেছি সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করছি স্টিচার যে অ্যাপটা ওখানে অনেক চ্যানেলস আছে মানে পডকাস্ট লেসন লিসেনিং এর জন্য যেমন টেট টক শোনা যেত তারপরে আরো অনেক শোজ ছিল যেগুলো আমি শুনতাম এবং আপনি যখন শোনা শুরু করবেন তখন আপনার কাছে অনেক সাজেশনস আসা শুরু করবে আইএলস নিয়েও যে আইএলস টক 
হ্যাঁ আইএলস এর টিপস এন্ড ট্রিক্স এরকম অনেক শোজ হয় ইভেন যদি আপনি কোন স্টোরি শুনেন বা ডিসকভারি ন্যাশনাল জিওগ্রাফি এই ধরনের অনেক টপিকস रिलेटेड কিন্তু আচ্ছা আপনি যেটা শুনবেন সেটাই আপনার কাজে দিবে ইটস নট अबाउट দা টপিক ইটস अबाउट দা অ্যাকটিভ লিসেনিং তো আপনাকে লিসেনিং টাকে অ্যাকটিভলি করতে হবে বুঝতে হবে এবং সবকিছু লাইন বাই লাইন বুঝতে জানতে হবে তো সেটা করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে যে প্রথমে আমাদের ধীর গতিতে একদম যদি আপনার মনে হয় নরমালি আপনি বুঝতে পারছেন না তাহলে আপনি স্পিডটাকে কমিয়ে নিয়ে আসবেন সেখানে একটা অপশন আছে আমি যদি পারি ভিডিও শেষে একটা রেকর্ডিং দিয়ে আপনাদেরকে সেটা অ্যাড করে দিব স্টিচার অ্যাপে সেটা কিভাবে করতে হয় এবং ইউটিউবে সেটা কিভাবে করা যায় যে যেই অডিওটা আছে অডিওর স্পিডটা কিভাবে কমানো এবং বাড়ানো যায় তো আমি নর্মাল থেকে শুরু করেছিলাম এরপরে আমি কিছুদিন যাওয়ার পরে আমি ট্রাই করলাম স্পিডটাকে ওয়ান পয়েন্ট টু তে নিয়ে শোনার জন্য এবং বোঝার জন্য তো আমি দেখলাম যে আমি ওয়ান পয়েন্ট টু তে আই ওয়াজ কমফোর্টেবল আমার খুব একটা প্রবলেম হচ্ছে না দেন আই স্টার্টেড উইথ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তো টুটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম এবং টুতে যদি আপনি রেগুলার প্র্যাকটিস করতে পারেন এবং আপনি সব কিছু বুঝতে পারেন দেন আই উড সে ইউ আর গুড টু গো মানে একদম আপনার লিসেনিং নিয়ে চিন্তা করার কিছুই নেই আর আমি এখানে যেটা করতাম আমি কোনো নোট টোট কিছু নিতাম না হ্যাঁ আমি নোট নিতাম তখন যদি কোনো ওয়ার্ড আমি বুঝতে পারছি না যদি কোনো ওয়ার্ড আমার আননোন ওয়ার্ড হয়ে থাকে সেই ওয়ার্ডটা আমি লিখে রাখতাম এবং সেটাকে আমি পরে সেটার মিনিং এবং সেটা নিয়ে আমি আমার রিসার্চ করতাম আই মিন অ্যানালিসিস করতাম যে ওয়ার্ডটার অরিজিন কোথায় বা কিভাবে ইউজ হয় সেন্টেন্সে নাও এরপরেই আধা ঘন্টা লিসেনিং করতাম আমি আমার আয়াল স্যার আমি সকালে যেই পড়াশোনাটা করতাম এটা কতটুকু সময় দীর্ঘায়িত ছিল সম্ভবত এক থেকে দেড় ঘন্টা দেড় ঘন্টা বা দুই ঘন্টা এর বেশি এর বেশি আমি সময় পেতাম না তো যদি আমি সাড়ে পাঁচটা বা ছটায়ও পড়তে বসতাম সেক্ষেত্রে আটটা এর এরপরে আমার পড়ার কোনো সময় থাকতো না তো যেটা করতাম যে লিসেনিংটা আমি আধা ঘন্টা বা চল্লিশ মিনিটের মতো আমি একদম নিরবিচ্ছিন্ন এবং আমি ফোকাস দিয়ে শুনতে পারছি এবং আমার পুরো পুরি কনসেন্ট্রেশনটা কিন্তু তখন লিসেনিং এ কারণ আশপাশটা আমাকে ডিস্টার্ব করার কেউ ছিল না এরপর আমি শুরু করতাম রিডিংটা কারণ এই রিডিংও কিন্তু আপনার ফোকাসের খুব দরকার আপনার কোনো ডিস্টারবেন্স থাকতে পারবে না আপনি অন্য কিছু চিন্তা করতেছেন ঠিক আছে মানে এই ধরনের কিছু হতে পারবে না তো আপনাকে ফুললি ফোকাসড হতে হবে সেটার জন্য কিন্তু রিডিংটা আমি সকালে করতাম তা আমি লেসেনিং এর পরে আমি রিডিং প্র্যাকটিসে চলে যেতাম এবং রিডিংটা আমি কিভাবে প্র্যাকটিস করতাম সেটা নিয়ে কিন্তু অলরেডি আমার একটা ভিডিও আমার ইউটিউব চ্যানেলে দেয়া আছে যে রিডিংটা আমি কিভাবে প্র্যাকটিস করেছি এবং এটার স্ট্র্যাটেজি কি কি হওয়া উচিত যে কিভাবে পড়লে আপনি রিডিং এর স্কিল ডেভেলপ করতে পারবেন তা আমি ওই স্কিল ডেভেলপমেন্টে কিন্তু আমি একটা ঘন্টা সময় ব্যয় করতাম তা আমার লিসেনিং এ একটু সময়টা আমি কম দিতাম রিডিং এ আমি সময়টা একটু বেশি দিতাম বরাবরই আমার রিডিং এ একটু চ্যালেঞ্জিং মনে হতো তাই আমি রিডিং এ একটু সময়টা বেশি দিতাম এরপরে আসি থ্রু আউট দ্য ডে আমার একটা মোটামুটি মাথার মধ্যে আমার সিস্টেমে ঢুকে গিয়েছিল যে আমাকে স্পিকিং প্র্যাকটিস করতে হবে তা আমার কিন্তু সবসময় মাথার মধ্যে একটা জিনিস কাজ করতো যে আমাকে স্পিকিং ইংলিশ স্পিকিং এ ভালো হতে হবে তো আমি আহ এটা খুবই উইয়ার্ড অ্যান্ড ফানি লাগতে পারে বাট আমি ওয়াশরুমে দেখা গেছে যখন আমি ব্রাশ করতেছি বা আমি গোসল করতেছি বা আমি হেয়ার কোম করতেছি আমি ইংলিশে নিজের সাথে নিজে প্র্যাকটিস করতেছি মনে হোক মুখে হোক আমি কথা বলতেছি আমি নিজে নিজে কথা বলতেছি তো এই জিনিসগুলো আমাকে অনেক হেল্প করেছে আর ওই যে মিরর টক অ্যান্ড এভরিথিং এটা আমি যখন সময় পেতাম তখনই আপনি যখন জিনিসটা ধারণ করে নেবেন যে আমাকে আইএলস এর প্রিপারেশন নিতে হবে আমাকে স্পিকিং এ ভালো হতে হবে তখন কিন্তু আপনাকে কোনো সময় ধারা মানে নির্দিষ্ট করে স্পিকিং এর প্র্যাকটিস করতে হবে না আপনি অল দা টাইম এটা আপনার মাথায় থাকবে এবং আপনি যখনই সময় পাবেন দুই মিনিট আপনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছেন আপনি পাঁচ মিনিট সময় ব্যয় করলেন স্পিকিং এর জন্য অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট হোয়াট আই ওয়াজ ডুইং ফর মাই রাইটিং রাতে যেটা হতো যে আমরা এখানে হয়তো বা অনেক দর্শক আছেন যারা চাকরিও করছেন সংসার করছেন সবকিছু করছেন তো সবার সাথে আমার রুটিনটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ব্যালেন্স হয়ে যাবে তো দেখে অ্যাপ্লিকেবল হবে সবার জন্য সেটাই বলতে যাচ্ছি তো রাতে আমি যেটা করতাম যে রাতে আমি রাইটিং নিয়ে বসতাম তো রাইটিং এ আমি টাস্ক ওয়ান টাস্ক টু যে কোনো একটা কিছু আমি লিখতাম সি আপনি যখন লিখছেন আপনার আপনার যা স্টার্ট করতে হবে লেখা আপনাকে তো কেউ জাজ করছেন আপনাকে কেউ ওখানে লেখাটা নিয়ে আপনাকে কেউ পাবলিশ করে দিচ্ছে না যে আপনি কি লিখলেন আপনার লজ্জার কিছু নেই তো আপনি লেখা যখন শুরু করলেন তখন কিন্তু আপনার রাইটিং এর 
processing to hoche apnar brain kintu adapt korche writing e ha apnar brain productivity barche thik ache to ei jonno ami rater bala ami onek shomoy research o kortam je writing kibhabe skill develop korte hoy bibhinno videos dekhtam kichu shomoy abar 15 20 minute ami time dhore ami je kono kichu ekta writing so, writing a report is a part of a video that you have a skill development. So, I have a writing practice. I have a speaking and a paper. I have a very good time. I dedicated time. I contribute to the speaking and a report. I have a lot of time. I have a lot of time. But, I have a lot of time. That will going to help you a lot. এবং এটার জন্য আমি দুই একজনের হেল্পও পেয়েছি আমি অনেক সময় অনেক ফ্রেন্ড কে রিচ আউট করতাম যে আমি প্রতিদিন তোমার সাথে বা ওয়ান্স অর টুইস আ উইক আমি তোমার সাথে 15 মিনিট ফোনে এরকম যে স্পিকিং যে পার্টটা হয় ওখানে যে ক্রাইটেরিয়াগুলো মেইনটেইন করে স্পিকিং এর ইন্টারভিউটা হয় ওইটা মেইনটেইন করে আমি স্পিকিং প্র্যাকটিস করতাম তো এইভাবে যদি কোনো পার্টনার পান দ্যাটস ভেরি গুড ইফ ইউ ডোন্ট গেট ইট দেন জাস্ট ডু ইট বাই ইয়ারসেলফ আপনি মিররের সামনে দাঁড়িয়ে নিজে নিজে প্র্যাকটিস করুন সেটাও অনেক কাজে দেয় আমাকে অনেক দিয়েছে আমি যে সব সময় কোনো ফ্রেন্ড বা কম্পেনিয়ন পেয়েছি তা কিন্তু নয় so, এভাবে করতে পারেন তো ওভারঅল আই উড সে যে প্রতিদিন সকালবেলা ওই দেড় দুই ঘন্টা আর রাতে এক ঘন্টা ইজ মোর দেন আনা অনেকে বলে 6 7 ঘন্টা মানে আমার সাথে যাদের ম্যাচ হবে যে আমার যতটুকু লেভেল ছিল তখন তো আমার এটাই ইয়া ছিল যে আমি প্রতিদিন এতটুকু নিয়ম মেনে একটা কনসিস্টেন্সি বজায় রেখেছি এটা তখনই কাজ করবে যখন আপনি কনসিস্টেন্ট থাকবেন এই রুটিনটার উপরে আপনি যদি কনসিস্টেন্ট না থাকেন আপনি একদিন করলেন আরেক দিন করলেন না তাহলে কিন্তু হবে না তো আপনাকে डेफिनेटলি একটু কনসিস্টেন্ট থাকতে হবে এই নির্দিষ্ট সময়ে 3 ঘন্টা ছাড়াও কিন্তু আমি আরো সময় আইএলএস এর प्रिपरेशनে ব্যয় করতাম থ্রুআউট দা ডে সেগুলো ছিল আমি ইংলিশ ম্যাগাজিন গুলো পড়তাম অন্যান্য যখন আমি সময় পাচ্ছি তখন আমি একটা ম্যাগাজিনের একটা আর্টিকেল নিয়ে বসে পড়েছি পড়ছি এগুলো আসলে আমার বলে দেওয়ারও কিছু নেই শিখিয়ে দেওয়ারও কিছু নেই জাস্ট আপনি যখন আপনার মন মগজে নিয়ে নেবেন যে আপনাকে দু মাস পরে বা তিন মাস পরে আইএলএস এর পরীক্ষা দিতে হবে তখন আপনি আপনার যে লেভেলটা সেটা বুঝে কিন্তু আপনি আগাতে পারবেন তো আমিও এটা করেছি ওই 3 ঘন্টা বাদও এই 3 ঘন্টা আমার মাস ছিল একদম কি বলবো যে ইম্পারেটিভ ছিল যে আমি এটা করবই করব এন্ড দেন যখনই আমি এক্সট্রা টাইম পেতাম তখন আমি হয়তো বা একটা আর্টিকেল পড়ছি বা ইউটিউবে কোনো লেকচার দেখছি কোনো ভিডিও দেখছি যেটা হয়তো বা ইংলিশ কোনো স্পিকার বলছে হ্যাঁ লেকচার দিচ্ছে বা সে যেই হোক জাস্টিন ট্রুডো হতে পারে বা এমা ওয়াটসন হতে পারে তো ওদের অনেক ভিডিও টিডিও আমি দেখতাম তো আবার গ্র্যাজুয়েশন স্পিচ থাকে অনেক ইউটিউবে তো এগুলো দেখতাম অডিও শুনতাম এটা হচ্ছে তিন ঘন্টা ধরা আর বাকিটা হচ্ছে আপনি যতটা কন্ট্রিবিউট করতে পারেন বাট এভাবে যদি কনসিস্টেন্টলি লেগে থাকেন একটা রুটিনে ডেফিনেটলি দ্যাট উইল ওয়ার্ক ফর ইউ আর এই ছিল আমার রুটিন খুবই সিম্পল ছিল খুবই আমি বলবো যে আপনাদের যদি কাজে লাগে আমি আই উড বি মোর দ্যান হ্যাপি কিন্তু যদি কাজে না লাগে আপনাদের যদি আরো সময় ব্যয় করতে হয় তাহলে অবশ্যই করতে হবে কারণ সবার জন্য সব পরিস্থিতি সমান না আপনাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা দোয়া রইল আমি ছোট পরিসরে মানে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে আমার রুটিনটা কি ছিল হয়তো বা অনেক অর্গানাইজ ছিল না অনেক ডিটেলস ছিল না বাট হ্যাঁ আমি জাস্ট যাতে এটা ডিলে না হয় ভিডিওটা এই জন্য আমি তাড়াহুড়া করে বসে আজকে আপনাদের মানে একদম সহজ ভাষায় আমি আমার যা মনে ছিল যা মাথায় ছিল আমি সেটা বলে দিলাম আর ভিডিও শেষে কিন্তু আমি অবশ্যই সেটা অ্যাড করে দিব যেটা বলেছি যে করতে হয় এবং স্পিডটা কিভাবে আপ ডাউন করতে হয় এবং ইউটিউবেও সেটা তো সেটা দেখতে যারা ইন্টারেস্টেড তারা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন আর যাদের সেটা দরকার নেই তাদের কাছে এখনই বাই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম সবাই ভালো থাকবেন जेको एक भिडियो अपनी सिलेक्ट करारे जो एखे सेंगसर जे आईकन आता प्रेस करते हैं से खुजे पा प्ले बैक स्पीड एखे गेले एखे देखें एन नर्माल स्पीड एट चलते 
তো আমরা এটাকে যত আপনি যদি এটাকে স্লো আর করতে চান সেক্ষেত্রে আমি এটা স্লো করে দিচ্ছি তখন এবং যখন আপনি ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভে একটু স্কিলড হয়ে যাবেন তখন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ অ্যান্ড দেন ওয়ান পয়েন্ট সেভেন টু যেটা আপনি যখন চান কনভার্ট করতে পারেন দেখুন এখন